न्यू यॉर्क एयरपोर्ट से उतरने के बाद भाई इमिग्रेशन क्लियर करते हैं मैंने कहा सर प्लीज मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प मार दो जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था तो उसने मुझे रोक लिया और मुझे बोलती है जो तो लेडी थी सिक्योरिटी वाली अपने आप पे भरोसा रखो भाई दूसरों का कोई चक्कर नहीं वो हमेशा की तरह आज भी लेट हो गया भाई पर सामान बहुत सारा ले लिया मैंने मैं जा रहा हूँ अगली कंट्री और अगली कंट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको सरपंच जैसी बोलते हैं भाई और मुझे ये भी नहीं पता ये जो खाना पानी है इसको अंदर लेके जाने देंगे या नहीं देंगे लिक्विड है वो तो नहीं जाने देंगे सीधी बात है पर मेरे हिसाब से एयरपोर्ट के अंदर तो एंट्री कर दूँगा वहाँ वेटिंग एरिया में बैठ के खा लूँगा अगर अलाउड करेंगे तो सामान बहुत सारा खरीद लिया भाई बहुत सारा चलो चलते हैं बाद में देखेंगे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचता हूं आपसे मिलेंगे बाद में क्योंकि फ्लाइट मिस हो जाएगी भाई टाइम नहीं है खाली तीन घंटे रहे हैं फ्लाइट को और एक घंटा मेट्रो लगा लेगी ऊपर बैसक इंटरनेशनल फ्लाइट से तीन घंटे पहले पहुंचना चाहिए अगर ये फ्लाइट मिस होगी तो ये लगा लो कई लाख की टिकट खराब हो जाएंगी ज़्यादा बक बक नहीं करते इसको जेब में डालता हूँ बोर्डिंग पास ले लिया भाई बोर्डिंग पास लेने के बाद मैंने कार्रवाई बिठा दी कार्रवाई क्या बैठा दी ये दो किलो की आयरन की बोतल थी भाई पी गया मैं एक ब्रेड भी खा गया इसके हाथ इनकी बड़ी ब्रेड होती है वो वो खा गया मैं मेरे पास एक बुढ़ा बैठा था वो देखो सामने वहाँ पे तो वो बैठे बैठे देख रहा था और मैं खा पी रहा था भाई जैसे ही मैंने ख़त्म की ना ऐसे देखने लगा ये क्या बंदा है भाई <laughs> चलो अब इसको डालते हैं भाई इसमें बोतल वाले में अब इमिग्रेशन करते हैं भाई इमिग्रेशन के बाद आपसे फिर मिलते हैं हालांकि बोर्डिंग पास वाले ने कोई कागज़ नहीं मांगा कोई रिटर्न टिकट नहीं कुछ भी नहीं मांगा खाली ये पूछा आपका यूएस वीज़ा कहाँ पे है मैंने पासपोर्ट में खोल के दिखा दिया फिर उसके बाद बोलता ओके थैंक यू और एक साथ दोनों बोर्डिंग पास दे दिए इस्तानबुल से कैरो का और कैरो से न्यूयॉर्क का दोनों बोर्डिंग पास एक साथ दे दिए भाई पूरा हो गया मज़ा आ गया चलो अब इमिग्रेशन क्लियर करते हैं भाई इमिग्रेशन भी क्लियर हो चुकी है भाई और इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद था सिक्योरिटी चेक सिक्योरिटी चेक पे हमारी वाटर बोतल पानी की बोतलें निकाल ली गई ये मुझे समझ से बाहर है भाई फिलहाल हूँ मैं डूटी फ्री एरिया में और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ आप कितने भी पानी की बोतलें खरीद लो पर यह पता नहीं क्या सिस्टम है भाई समझ से बाहर है खरीदने की जरूरत भी नहीं है आप यहाँ से फ्री में दोबारा बोतल भर सकते हो भाई ये देखो ये भर रहा जनाब तो वो जैसे ही आपकी पानी की बोतलें लें उनको ये बोलो कि मेरी बोतल का पानी निकाल दे खाली बोतल दे मैं भी एक बोतल लेके आया हूँ हालांकि मेरे पास तीन बोतल थी दो उसने फेंक दी थी तीसरी फेंकने लगा मैं बोला रुको मुझे दो भाई ये देखो मेरे बैग में पीछे खाली बोतल आपको दिख गई होगी नहीं दिखी तो मेरी मान लेना और वो देखो लोग फ्री वाई ले रहे हैं भाई इस्तानबुल एयरपोर्ट पर आप एक घंटे के लिए फ्री वाई यूज़ कर सकते हो आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना है और फिर ये मशीन एक कोड निकालेगी ये देखो ये पासपोर्ट स्कैन करेगा और अब एक चिट बाहर आएगी एरर आ गया अब की बार आएगी इन्होंने एक बार यूज़ कर लिया भाई फिर ये दोबारा यूज़ करने आए थे तो इनको नहीं मिलेगा मैंने भी फ्री इंटरनेट वाली चिट निकाल ली है एक घंटा फ्री इंटरनेट चलाएंगे आपको मिलते हैं बोर्डिंग के टाइम पे तब तक इंजॉय करो भाई फ्लाइट के लिए रवानगी भर ली है जल्दी ही आपसे शेयर करेंगे इजिप्ट एयर का एक्सपीरियंस पतली गली से निकल रहे हैं भाई ये कुछ ऐसी है भाई इजिप्ट एयर ये आगे बिजनेस क्लास वाली है और पीछे सिंपल लोगों की हम जैसों की इकोनॉमी वाली ये इकोनॉमी क्लास है भाई देख लो फ्लाइट ठीक है भाई ये देखो इजिप्ट एयर ने ईयरफोन भी दिए हैं सामने टीवी चल रहा है भाई और आगे पैर थोड़े टच हो गए हैं ठीक है भाई फिर भी टीवी बहुत दिनों बाद किसी फ्लाइट में देखने को मिला है पहले मिला था कई एयरलाइन में जब मैं दुबई ट्रैवल किया था पर अब यहाँ मिला है भाई यहाँ पे शायद आप चार्जर लगा सकते हो भाई यूएसबी लगा के अपना चार्जर लगा सकते हो चलो रेस्ट करते हैं भाई आराम से पहुँचते हैं कैरो कैरो पहुँच के आपसे मिलते हैं सारी यात्रा की जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा सीट बेल्ट बांध नहीं दो अब चलते हैं कैबिन के रूप बोलने लगा सुनो इसके और ये चल पड़ी है फ्लाइट देखो फोने के लिए गाड़ी चाल पड़ी होगी भाई फ्लाइट टेक ऑफ आगे ऊपर हवा में ये देखो आसमान से इस्तानबुल का नज़ारा ये देखो भाई खाना आ गया जूस भी दिया है पानी भी है और ये ब्रेड वगैरह है सलाद वगैरह चलो खाते हैं भाई फिर आपसे वादे मिलते हैं बटर भी है भाई 
और इस मटर पे तो गाय की बुद्धू भी है भाई स्टार एलियन पर है भाई अजीब देर ठीक है अच्छी एयरलाइन है ऐसे खिलाती पिलाते रहे करो मैंने बोला मैं वेजिटेरियन हूँ भाई स्पेशल मेरे लिए वेज लिखा हुआ डिब्बा लेके आया भाई ये देखो चीज़ है इसमें ये पास्ता वगैरह है लैंड हो गए भाई बाहर आ गए हैं और बाहर आते हैं हमारे लिए बस लगा दी है देखो बस एयरपोर्ट पे आठ घंटे निकाल दिए भाई आठ घंटे पूरे हो गए ट्रांजिट के और अब हम चल पड़े हैं ये देखो बोर्डिंग शुरू हो गई भाई मेरे हिसाब से मैं आखिरी पैसेंजर हूँ कोई और रह गया होगा तो पता नहीं क्योंकि मैं सबसे आखिर में चलता हूँ भाई क्यों लाइन में खड़ा होना जब सभी को उसी फ्लाइट में जाना है चाहे आप एक घंटा खड़े होकर लाइन में फिर नंबर लो या फिर दो मिनट में खड़े होकर नंबर लो चलो अब चलते हैं विमान में मैं आखिरी पैसेंजर हूँ भाई जैसा आपको बता सकता ये देखो ये लंबी लाइन लगी हुई है भाई फ्लाइट में बैठ लिए भाई लेग स्पेस नॉर्मल है मुझे तो थोड़ी दिक्कत ही रहती है भाई थोड़ा कम है यहाँ स्क्रीन है कोई फिल्म वगैरह आप देख सकते हो अभी इंग्लिश में हिंदी में नहीं मिलेगी आपको भाई सीट ठीक ठाक है भाई ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं बोलूँगा मैं ये देखो इन्होंने एक तो ये ओढ़ निकाल दिया है भाई आप ब्लैंकेट बोल सकते हो इसको और एक ये तकिया तो ठीक है भाई स्टार एलियंस मेंबर है ना खाना भी देंगे चलो चलते हैं जर्नी ख़त्म होने के बाद आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे भाई सभी चीज़ों का फ्लाइट कैसी रही और सब कुछ फ्लाइट टेक ऑफ के लिए चल पड़ी है भाई सोचा आपको टेक ऑफ दिखा ही दूँ तो दिखा देते हैं भाई कोई बड़ी बात नहीं है पूरा रेगिस्तान दिख रहा है भाई अजीब पूरा रेगिस्तान है एयरपोर्ट पे भी बालू रेत ऐसी दिख रही है भाई जबरदस्त होगी भाई टेक ऑफ आ गए वहाँ में टेक ऑफ हुआ है भाई सुबह के पाँच बज के पचास मिनट पे ये देखो टाइम आपको टाइम दिखाता हूँ मैं पाँच बज के पचास मिनट यहाँ का लोकल टाइम है भाई देखते हैं न्यूयॉर्क में किस टाइम लैंड करती है भाई अमेरिका में ये देखो बाहर रेगिस्तान है भाई आपको हरियाली दिखाई नहीं देगी ये खाना इनका दूसरी बार आया भाई और मैं नॉन वेज खाता नहीं पर ये खाली वेज ऑप्शन है ब्रेड है सलाद है और ये छोटी इनकी कोई स्वीट्स है ये जूस है ये पानी है भाई तो दो बार खाना देते हैं ठीक है भाई काम का बाकी मैंने इनको बोला कुछ वेजिटेरियन हो तो लाओ भाई मेरे लिए एक खाली और लेके आया भाई ये जब मैंने पहली दफ़ा मांगा था इन्होंने खाना दिया था छः घंटे पहले तो इन्होंने मुझे मना कर दिया हमारे पास नहीं है पर अब की बार मैंने इन्हें बोला भाई भूख लग रही है इस प्लेट को मत दो मुझे ले जाओ अपने को कुछ है तो दे दो नहीं है तो मना कर दो कोई दिक्कत नहीं है तो ये बंदा जाके लेके आया फिर मेरे लिए अजीब टेर में एक ज़बरदस्त फीचर है भाई मैंने ये बटन दबा के इसको देख डार्क कर दिया मतलब नीला कर दिया और ये देखो कितना वाइट है भाई जल्दी ही लैंडिंग होने वाली है अमेरिका में और ये पहुंच गए हम अमेरिका ऐसे ही आपको देश दुनिया देखनी है तो फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी वेलकम टू अमेरिका और ये भाई सेफ लैंडिंग बिल्कुल सेफ लैंडिंग हुई है ये देख लो कैसे होती है लैंडिंग जहाज के सारे पट खुल गए प्लेन से उतर के आ चुके हैं अब जाएंगे सीधे इमिग्रेशन की लाइन में लाइन में लगेंगे तो आपसे मिलते हैं बाद में चलो चलते हैं इमिग्रेशन क्लियर करते हैं होटल पहुंचते हैं फिर मिलते हैं इमिग्रेशन क्लियर हो चुके हैं भाई और इतनी आसानी इमिग्रेशन मैंने कहीं भी नहीं देखी दुनिया में मुझसे पूछा गया कितने दिन रुकोगे मैंने कहा छः दिन तो बोलता है साठ दिन मैंने कहा सिक्स दिन नॉट सिक्स थी तो फिर मुझे बोलता ओके थैंक यू वेलकम यार कुछ भी नहीं पूछा कोई फ्लाइट टिकट नहीं कोई होटल बुकिंग नहीं मतलब कुछ भी तो नहीं भाई सबसे इजी पूरी दुनिया में आज तक इस देश की मान गए भाई जैसे ही इमिग्रेशन हुई उन्होंने स्टैंप नहीं मारी मेरे पासपोर्ट पे मैंने कहा सर प्लीज़ मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप मार दो तो वो बोले भाई हम स्टैंप नहीं रखते कोई दिक्कत नहीं स्टैंप तो नहीं लगी बाकी एंट्री होगी चलो तो चलते हैं बाहर अब आपको दिखाते हैं बाहर कैसे निकले बस लें या कह लें न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भाई मैं यहाँ से एयर ट्रेन पकड़ूँगा जो गूगल मैप का पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला ऑप्शन है ना वो आपको सब बताएगा अगर वो नहीं बताएगा तो मैं बताऊँगा एयरपोर्ट टर्मिनल बी से न्यूयॉर्क टर्मिनल बी से एयर ट्रेन न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेशन पर पहुँच चुके हैं भाई ट्रेन लेके आए और उस ट्रेन की टिकट पहले नहीं लेनी पड़ती बाद में यहाँ पे करेंगे कितनी टिकट है भाई यस भाई ग्यारह डॉलर कितने ग्यारह डॉलर ग्यारह डॉलर इतनी दूर की ग्यारह डॉलर चोर है खाली सात आठ मिनट में पूछ गए और ग्यारह डॉलर की टिकट है भाई बहुत महंगा है तो अमेरिका तो यस भाई मेरी हेल्प कर रहे हैं कहाँ पे करना पड़ेगा भाई ये कहाँ पे करना पड़ेगा ग्यारह डॉलर ये निकलते हुए और मेरी जो बस की टिकट वो कहाँ से लेनी पड़ेगी वो भी आगे से मिलेगी ग्यारह डॉलर 
कितने हो गए तकरीबन हज़ार रुपये के करीब हो गए भाई आपको नीचे लिख दूंगा मैं यस भाई चले गए हैं और जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था तो उसने मुझे रोक लिया और मुझे बोलती है जो तो लेडी थी सिक्योरिटी वाली बोलती है ये आपको गलत दिखा रहा है आपको क्या करना पड़ेगा टर्मिनल सी पे जाके फिर ये बस पकड़नी पड़ेगी वहाँ से ये बस स्टेशन है यार गूगल मैप गलत दिखाएगा तो वो भी न्यूयॉर्क में गूगल इनका खुद गया है कुछ बात जमी नहीं भाई चलो तो देखते हैं वहाँ पहुँच के फिर बाहर निकलूँगा तो सिक्योरिटी वाले को दिखाऊँगा ये न्यूयॉर्क का लफड़ा है भाई ट्रेन आ गई भाई अब इसमें वापस बैठ के टर्मिनल सी पे जाएंगे चलो यहाँ विराजमान होते हैं भाई किसी को भी बताना नहीं आ रहा और ना ही किसी को समझाना आ रहा मैं टर्मिनल सी से बाहर आ गया सारे चक्कर छोड़ के और तकरीबन दो किलोमीटर करीब मैं वॉक करूँगा मैंने गूगल मैप अपने हिसाब से देखा जैसे मैं और कंट्रियों में देखता था अमेरिका में आने के बाद मैंने होता लोग लोगों की सलाह लेते हैं नया देश है नई चीज़ें हैं वो बताएंगे वो अच्छा रहेगा पर नहीं मुझे अपना पुराने वाला तरीका अपनाना पड़ा भाई अपने आप पे भरोसा रखो भाई दूसरों का कोई चक्कर नहीं वो बोलेंगे यहाँ जाओ वहाँ जाओ नहीं मैप देखो और अपने आप पे भरोसा रखो सही है और किसी की आपको जरूरत नहीं है कोई चक्कर नहीं है भाई रोड पर चल रहा हूँ मैं <laughs> देखो ये फ़ायदा है लाइफ एट बैग के साथ ट्रेवल करने में आप कहाँ भी कितनी दूर भी चल सकते हो मेरे बैग में अब भी थोड़ा ज़्यादा वेट मानता हूँ मैं तकरीबन सात आठ किलो है पर ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं बहुत सारी वॉक करने के बाद तकरीबन तीन साढ़े तीन किलोमीटर लगा लो भाई यहाँ पहुँच गया मैं और ये 107 नंबर बस न्यूयॉर्क जाएगी मैंने जैसे आपको बोला था ना मैप की मानना और किसी की मत मानना भाई चाहे कोई कुछ बोलता हो मत मानना आज मेरे हाथ हुआ है ये मेरे चक्कर कटा रखे हैं पिछले दो घंटे से ऐसे के ऐसे और आखिर में अपने दम पर हम पहुँचे हैं भाई बस में बैठ गया भाई और एक डॉलर लगा है वो तो सिक्सटी सेंट बोल रहा था पर मेरे पास सेंट खुले नहीं थे एक डॉलर का नोट था वो मैंने मशीन में दे दिया आगे छोटी सी मशीन है उस मशीन के अंदर आपको नोट ऐसे देना पड़ेगा या फिर सेंट का सिक्का डाल दो सिक्सटी सेंट मेरे पास थे नहीं और ये ऐसी बस है भाई चलो तो न्यूयॉर्क पूछते हैं फिर आपसे मिलते हैं न्यूयॉर्क शहर के बस स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ भाई और अब यहाँ से जाऊँगा मैं अपने गंतव्य पर मतलब अपने आसियाने पर तो आपको बोलता हूँ बाय बाय मिलते हैं अगले वीडियो में फेस्ट इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका की वीडियो में ठीक है तब तक बाय बाय जय जवान जय किसान जय हिंद जय भारत फ्रॉम अमेरिका सरपंच देखते हैं भाई